கம்ப்யூட்டர் வணக்கம் நண்பர்களே என் பேரு சிவ இளங்கோ ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சேல்ஸ் மேனேஜர் இன்சூரன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டில் நாங்கள் ரொம்ப நாளாக இன்சூரன்ஸில் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் நிறைய ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் நிறைய சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் எனக்கு அல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சில விஷயங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கிறனோ அது மாதிரி ப்ராடக்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக அல்லது ரொம்ப தியரியாவெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க திஸ் இஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபேம்ப்ளெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேஜ் இருக்கும் எட்டு பேஜ் இருக்கும் அந்த எட்டு பேஜில் இருக்கிற இங்கிலீஷோட படித்து கம்பேர் பண்ணி என்னங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி கஸ்டமருக்கும் அப்படியே ஃபேம்ப்ளெட்டை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறது அந்த இந்த ஃபேம்ப்ளெட்டை படித்து பாருங்க சார் அப்படிங்கிறது அதை அப்படியே டெர் டேம் அப்படியே சொல்கிறது இதெல்லாம் இல்லாமல் கஸ்டமருக்கு புரியிற லாங்குவேஜில் கஸ்டமர் புரியிற லெவலில் ஒரு ப்ராடக்டை சொன்னீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் ஈஸியாக சக்ஸஸ் ஆகும் ஈஸியாக சேவ் ஆகும் நம்ம சொல்ல போகிறது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக அதுதான் எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ராடக்டை புரிஞ்சுக்கிறது அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறது தட்ஸால் அதுதான் பிஸ்னஸ் க்ளோசிங்க்கு வேணும் ஓகே நண்பர்களே இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் நான் நிறைய கேட்பேன் இது என்ன அது என்னன்னு சப்ஜெக்ட் எல்லாம் இல்லை ரொம்ப ஜாலியாக தான் இன்னைக்கு போகும் போதும் அப்படி தான் இன்னைக்கு பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அதனால் நான் கேட்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு தாராளமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒரு இது இது ட்ரைனிங் செஷன் இல்லை ஒரு ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் குரூப் டிஸ்கஷன் ஃபேமிலி டிஸ்கஷன் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகலாம் வாட் இஸ் அ கரண்ட் ட்ரெண்டு கரண்ட் ட்ரெண்டுனா இன்னைக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இந்தியாவில் எப்படி இருக்கும் ஆஃப்டர் கோவிடில் நிறைய ட்ரெமண்டஸ் சேஞ்ச் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மெடிக்லைம் வச்சுருக்கிறவங்க அஞ்சுலேருந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் பேர் தான் அவ்வளோ பேர்த்துக்கிட்ட தான் மெடிக்லைமே இருக்கும் சரி சார் இப்போ எல்லாருமே ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டாங்களா நான் சொல்கிறேன் பாருங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருக்கிறவங்களோட பகுதி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதாவது காசு கொடுத்து எடுக்கிறவங்க காசு பே பண்ணி நம்ம சேல் பண்ணுற ப்ராடக்ட்லாம் காசு கொடுத்து வாங்குற ப்ராடக்ட் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பேர் தான் இந்தியாவில் பாலிசி எடுத்திருக்காங்க காசு கொடுத்து மிச்ச இருபது பர்சன்டேஜ் பேர் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா விரிவாக்கப்பட்ட முதல்வர் காப்பீடு அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேர் சொல்கிறோம் கலைஞர் காப்பீடுங்கிற மாதிரி அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட பிரதமர் காப்பீடு இதில் எல்லாம் சேர்ந்துமே இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ மொத்தமாக இந்தியாவில் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் கவரில் இருக்கான் சார் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த இலவசமாக கொடுக்குற சிஸ்டம் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு அதை பற்றி நாம் பேச வேண்டாம் ஆனால் பைசா கொடுத்து காசு இன்னைக்கு கொடுத்து மெடிக்கலையும் எடுத்து வச்சுருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் பதினஞ்சு பேர் தான் நான் நம்மளோட வகுப்பில் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ஆல்ரெடி முப்பது பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் மறுபடியும் இப்போ அஞ்சு பிளேயர் வந்திருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு பேர் கிட்டத்தட்ட அடிச்சுக்காத குறை தான் ஏன் இவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் வருது தெரியுங்களா சார் இன்னும் எழுபத்தஞ்சு பேர் காசு கொடுத்து எடுக்காமல் இருக்கான் அவன்லாம் கண்டிப்பாக எடுக்க போகிறான் ஒருத்தன் பையன் படிக்கிறான் இப்போ தான் ஒருத்தர் வேலைக்கு போகிறாருன்னா அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் பணம் வாங்கிடுவார் அவர்கிட்ட ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாங்கிறதுக்கு கல்யாணம் பண்ண போகிறார் ஃபேமிலியாகவும் குழந்த ஒரு ஒரு ஃபேமிலி கவர் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருத்தருக்கு வயசாகுது சீனியர் சிட்டிசன் ஆகிறார் சீனியர் சிட்டிசன் போடுறதுக்கு பாலிசி இருக்குது கொஞ்ச நாளில் இந்தியா முழுவதும் ஃபாரின் கண்ட்ரிலெலாம் நீங்கள் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அனைவருக்கும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் காசு கொடுத்து எடுத்து வச்சுருப்பாங்க கவர்மெண்ட் கவர் பண்ணும் அப்போ அந்த மாதிரி இந்தியாவிலையும் ஒரு நிலமை வந்தால் இப்போவே நூற்றி முப்பது கோடி தட் பண்ணியாச்சு சார் இன்னும் நிறைய மக்கள் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க கடை வச்சு விற்கலான்னு சொல்லி நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நிறைய நம்மளை சுற்றி பாலிசி எடுக்காதவங்க இருக்காங்க கொஞ்ச நாள் அஞ்சு வருஷத்தில் பக்காவை பிளான் பண்ணி நான் எல்லாத்துக்கும் பாலிசி விற்றுருவேன் அடுத்தது ஒரு முப்பது வருஷம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன லாஜிக் தெரியுமா ஒருத்தர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டாருன்னா ஒரு ஏஜெண்ட் கட்டேன் சராசரியாக முப்பது வருடங்கள் பிரீமியம் கட்டுவார் நல்ல உதாரணம் நான் என்கிட்ட இருபது வருஷமாக பாலிசி கட்டிகிட்டு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் தாராளமாக கட்டுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் கணக்கு உங்கள் வீட்டில் உட்காந்து போட்டு பாருங்க பத்தாயிரம் ரூபா பிரீமியம் வாங்குறீங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் கணக்கு போட்டு பாருங்க அப்படியே அதிர்ச்சி ஆயிடுவீங்க இன்னைக்கு பத்தாயிரம் ர
கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் ரூபா கமிஷனை ஃபியூச்சரல் நீங்க ரிசர்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் சார் அவர் எடுத்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் கொடுக்குறாரு நீங்க நான் சும்மா சொல்ல நீங்க உக்காந்து கணக்கு போடுங்க இன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கட்டுறாரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கமிஷன் அஞ்சஞ்சு பர்சன்டேஜ் பிரீமியம் அவருக்கு வருஷ வருஷம் அவர் அதிகமா கட்டினார்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துல நாப்பத்தையாயிரம் ரூபாய் கட்டிட்டு இருப்பார் நாப்பத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரப்போகுது உங்ககிட்ட தான் கட்ட போறாரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருந்தா போகுது வேற நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்போ நீங்க கணக்கு போடுங்க ஒருத்தர் கிட்ட பேசி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா சார் அவர் லைஃப்ல கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ரெடி ஆயிட்டாரு சார் கொடுக்க போறார் ஃபியூச்சர்ல சோ அப்ப நீங்க கணக்கு போடுங்க மாசத்துக்கு நாலு பாலிசி நாலு பாலிசி ஒரு பத்து வருஷம் பண்ணிட்டு நீங்க நிறுத்திட்டா கூட ரெனிவல் மட்டுமே டூ டு த்ரீ லேக் வரும் மறுபடியும் சொல்றேன் அதுக்கு உதாரணம் நான் தான் எனக்கு த்ரீ லேக் ரெனிவல் கமிஷன் மட்டுமே வருது நான் புது பிசினஸ் குறைவா தான் பண்றேன் சரிங்களா சோ என்ன திஸ் இஸ் அ பவர் ஆஃப் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அதனாலதான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் லைனா வந்து நிக்கிறான் நாமளும் நிப்போம் சப்ஜெக்டுக்கு வர்றேன் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் கவரில் இருக்காங்க நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாருமே பாலிசி எடுத்துட்டாங்க சார் அப்படின்னு இல்லை நீங்க அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க சரி நைன்டி பர்சன்டேஜ் அண்டர் கவர் அப்படின்னா என்ன எங்கட்ட மெடிக்கலைம் பாலிசி இருக்கு எங்கட்ட மெடிக்கலைம் பாலிசி இருக்கு அப்படிமா சார் எவ்வளவு சார் இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன அது என்னன்னே தெரியல பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு வச்சிருப்பார் ஃபேமிலியில் யார் தெரியுங்களா அப்ப அம்மா ரெண்டு குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்க ரெண்டு பேருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அப்ப அம்மா ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது ஐம்பதுல இருப்பாங்க அப்ப இத்தனை பேர்த்துக்கு சேர்த்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சிருக்கிறேன் பார் அண்டர் கவர்ல தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பாலிசிகள் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு மினிமம் ரெக்கமெண்டட் குழந்தைகள் பத்து வயசுக்கு கீழே குழந்தைங்கள் இருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ள அப்பா அம்மா இருந்தா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் பாலிசி வேணும் அப்பா அம்மா வயசு நாற்பது டச் பண்ணிட்டா பத்து மாறணும் அப்பதான் இன்னைக்கு இருக்கிற மெடிக்கல் செலவு செலவுன்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்கு வேற வார்த்தை இருக்குது நம்ம பொது ஃபோரம்ல அதை சொல்லக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன் அந்த அளவுக்கு பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவ் அதுக்கு தாக்கு பிடிக்கணும்னா ஜென்ரல் ரெக்கமெண்டேஷன் டென் லேக் சார் அப்போ முப்ப தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பேர் அண்டர் கவர்ல இருக்காங்கன்னா அவருக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கொடுங்க டாப் அப் பாலிசி விற்கலாம் வேற இன்க்ரீஸ் பண்ணி போர்ட்டபிலிட்டி கொடுக்கலாம் வாய்ப்பு ஃபுல்லா இருக்கு அப்போ என்ன ஆச்சு முப்பத்தஞ்சு பேர் பாலிசி வச்சிருக்கான்னு சொல்றமே இல்ல அதுலயும் அண்டர் கவர்ல தான் தொண்ணூறு பேர் இருக்கான் அப்ப கரெக்டா சொன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பேர் தான் பாலிசி வச்சிருக்காங்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்குதுங்கிறக்காக நான் சொல்றேன் சரி ஸ்டார்கள் தென்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் மார்க்கெட் சார் தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் சார் கிட்டத்தட்ட நாற்பது கம்பெனிக்காரங்க இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் பத்து ப்ராடக்ட் இருக்கு நூறு பாலிசி வித்தா இந்தியாவில் முப்பத்தி ரெண்டு பாலிசி அதில் ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நான் சொல்றேன் மிக பிரம்மாண்டமான கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸோட கம்பேர் போட்டேன் யுனைடெட் இந்தியா நியூ இந்தியா ஓரியன்டல் நேஷனல் ஐசிஐசி தான் பிரைவேட்ல செகண்டா இருக்கிறவன் ஸோ பஜாஜ் ஹெச்டிஎஃப்சி செம்ம போட்டி இருக்கு அதுலையும் என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்டார் ஹெல்த் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட் ஷேர் வச்சிருக்கு மார்க்கெட் ஷேர்னா புரிஞ்சுக்குங்க நூறு பாலிசி இன்னைக்கு இந்தியாவில் சேல் ஆயிருக்குன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பாலிசி எல்ஐசியில் தான் சாரி ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் தான் ஷேர் ஆயிருக்கு மார்க்கெட் சீரஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிளைம் வாங்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் மெசேஜ் வரும்போது எத்தனை நிமிஷத்தில் அந்த கிளைம் செட்டில் ஆச்சுன்னு வரும் அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து கிளைம் வேணும்னு கேட்டு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் கிளைம் செட்டில் பண்ணிடுறோம் சார் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லாம் செட்டில் ஆகும் மெயில் போகும் சார் இவர் இந்த பேஷண்ட் வந்திருக்காரு இவர் உங்ககிட்ட பாலிசி வச்சிருக்காரு இவர் இந்த நோய்க்கு வந்திருக்காரு இத்தனாயிரம் ரூபாய் வேணும்னு கேட்டா வித்தின் டூ ஹவர்ஸ்ல தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் கிளைம் செட்டில் பண்றான் அதுக்கப்புறம் ரீஎம்பன்ஸ்மெண்ட் வரலாம் அடுத்தது வரும் சரிங்களா அப்போ தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் கிளைம் என்ன பண்றான் குயிக் செட்டில்மெண்ட்ங்கிறது பேராது அது இப்படி ஒரு டேட்டா இருக்கு தர இன்கோடு கிளைம் ரேஷியோ இது வந்து நிறைய பேர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்கோடு கிளைம் ரேஷியோன்னு என்ன தெரியுங்களா நிறைய தீமா இப்ப பேப்பர்ல பார்த்துட்டு வெப்சைட் எல்லாம் பார்த்து சார் அறுபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் தான் சார் உங்களுக்கு இருக்குது என்ன சார் அப்ப நூறு பேர் கேட்டா அறுபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் தான் கொடுக்குறீங்களா அல்லது நூறு ரூபாய் கேட்டா அறுபத்தி மூணு ரூபாய் தான் கொடுக்குறீங்களா இல்ல இந்த ரேஷியோ வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னா நூறு
சார் நூறு ரூபா வாங்குறாங்க நூத்தி பத்து ரூபா கொடுக்குறான் இன்சோடு இன்கோடு கிளைம் ரேஷியோ சில கம்பெனியில நூத்தி பத்து இருக்கிற கம்பெனி இருக்குது நான் எப்ப நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை சொல்றேன் நூத்தி பத்து கொடுக்குறாங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துல கம்பெனிகளுக்கு சாத்திட்டு சார் பை பைன்னு சொல்லிட்டு போயிருவான்னு அர்த்தம் அப்படி போயிருக்குது மூணு கம்பெனிகள் இந்தியாவில் சரிங்களா அது நாம அந்த பேரை சொல்ல வேண்டாம் இன்கோட் கிளைம் ரேஷியோ அறுபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு அப்படின்னு என்ன ரொம்ப காலத்துக்கு சார்கிட்டு இருக்கு போது முப்பது வருஷம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா கண்டிப்பா அந்த முப்பது வருஷம் இருக்கு போது நாம எல்லாரும் ரினியூவல் கமிஷன் வாங்க போறோம் நாம பண்ண வேண்டியது ஒரு தடவை பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கணும் சார் மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த டேட்டா எல்லாம் ஒரிஜினல் டேட்டா நான் எனக்கு நடந்தது உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் சும்மா படம் பார்த்துட்டு வந்தேன்லாம் சொல்லல ஐ எம் நாட் அ ட்ரெயினர் ஐ மே ஏஜென்ட் நான் உங்களை மாதிரியே இருபது வருடமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அதனால அட்டகாசமா கம்பெனி போக போங்கிறதுங்கிற காமிக்கிறது உங்களுக்கு இன்கோட் கிளைம் ரேஷியோவை நான் காமிச்சிருக்கேன் சரிங்களா சரி அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டல் நெட்ஒர்க் நம்பர் ஒன் அதிகமா ஹாஸ்பிட்டல் நெட்ஒர்க் வச்சிருக்கிறது பதினோராயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல் டோட்டலாவே இந்தியாவிலேயே பன்னெண்டாயிரம் சில்லர் தான் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்போ இருக்கிற தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அதாவது ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி டை அப் சவுத் இந்தியாவில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் நம்ம சைட் எல்லாம் நார்த் இந்தியாவில் தான் கொஞ்சம் குறைவு சவுத் இந்தியா அதாவது கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திராவில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் டை அப் கேஷ்லெஸ் கிடைக்கும் அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் நெட்ஒர்க் நிறைய கம்பெனிகள் இன்னும் மூவாயிரம் ஹாஸ்பிட்டல்கள் அப்படின்னு விளம்பரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பதினோராயிரம் ஹாஸ்பிட்டல்ல டை அப் இருக்கு ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்க்கு சரிங்களா சரி இப்ப அடுத்து ப்ராடக்ட் வரும் சார் வெரி லேட்டஸ்டா மூணு ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த மூணு பத்தி நம்ம இன் டீட்டெயில்டா பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஓ இப்படி ஒண்ணு வந்திருக்கா ஸ்டார் உமன் கேர் பெண்களுக்கு வர்ற சில பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்திருக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு பொன் குழந்தை இருக்காங்க அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு இருபது வயசு இருபத்தோரு வயசு ஆயிடுச்சு அப்பா அம்மா இந்த பொண்ணு இந்த மூணு பேரும் ஸ்டார் உமன் கேர் எடுத்துட்டாங்க டூ இயர் கழிச்சு இந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க மூணாவது வருஷம் நல்லது நாலாவது வருஷம் அந்த பொண்ணு பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க இந்த பொண்ணு மூணாவது வருஷம் கல்யாணம் ஆனோடனே தனியா பிரிச்சு வச்சிருந்தோம்னா அடுத்த வருஷமே இந்த பொண்ணுக்கு பிரெக்னன்சி கவர் வாங்கிக்கலாம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் மெட்டானிட்டி அலவன்ஸ் அப்படின்னா நார்மல் டெலிவரினா ஒரு நாற்பதாயிரம் சிசேரியன் டெலிவரினா ஐம்பதாயிரம் வாங்கிக்கலாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே பாலிசி எடுத்து வச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் அ மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் ஒரு வீட்டுக்கு போறீங்க கல்யாணமா ஒரு பொண்ணு இருக்குது படிச்சுட்டு இருக்கு காலேஜ் படிக்கிறீங்கன்னா சார் இப்பவே உமன் கேர் எடுத்துங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம தானே பண்ண போறோம் தாராளமா கவர் பண்ணிக்கலாம் சார் ஸ்டார் உமன் கேர் பெண்களுக்கு மட்டுமே வரப்போறிய இந்த மாறுபக புற்றுநோய் இது மாதிரி ஸ்பெஷல் கவர் ஈஸியா பண்றாங்க அதுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் இருக்குது அப்போ உமன் கேர் அப்படின்னா பெண்களுக்குன்னே ஒரு டிசைன் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டா கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க லேட்டஸ்டா சரிங்களா இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டார் பிரீமியர் இதுல என்ன பண்ணிட்டான்னு தெரியுங்களா முதல்ல சார் எழுபது வயசு இருந்தா பண்ண முடியாது எழுபத்தி அஞ்சு வயசு இருந்தா பண்ண முடியாது சார் கோ பேமெண்ட் சார் நோ எல்லா ரூல்ஸையும் தூக்கிட்டான் தொண்ணூத்தொம்பது வயசா பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஒரு திருக்கிறாரா பண்ணிக்கேன்ட்டான் எண்பத்தஞ்சு வயசு பண்ணிக்கும் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர்த்தையும் தாத்தா பாட்டி கவர் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் பிரீமியம் காஸ்ட்லி கோ பேமெண்ட் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை சார் வேற ஏதாவது வியாதிகள் இருக்கு என்ன வியாதியா இருந்தாலும் கவர் பண்றேன் ஸ்டார் பிரீமியர் பிரீமியர்னா ப்ராடக்ட் ஆல்சோ பிரீமியர் பிரீமியம் ஆல்சோ பிரீமியர் அது யாருக்கு சொல்லணுங்கிறது நம்ம இந்த கடைசி ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம் இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்தது பிரீமியர் ஏஜ் லாபெல்லாம் கிடையாது கோ பேமெண்ட் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது பிரீமியம் கொடு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் கவர் பண்ணி தரேன் எண்பது வயசா கவர் பண்ணிக்கலாம் எண்பத்தஞ்சா கவர் பண்ணிக்கலாம் தொண்ணூறா நிறைய என்ஆர்ஐ விடுறாங்க இதுல பாரியில் இருக்கிற பையன் சார் அப்பா அம்மாவுக்கு வயசாது சார் என்ன பண்ணாலும் பார்க்கணும் சார் பிரீமியம் ஐம்பத்தாயிரம் சார் கட்டிடலாம் சார் இருக்கிறோம் யூஎஸ் இருக்கிறோம் அவன் வந்து பார்க்க முடியாது சார் பக்காவா இருக்கணும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கார்டு கொடுத்துடணும் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாலும் நெட்ஒர்க் இருக்கணும் நான் அங்கிருந்து மெயில் அனுப்புவேன் உங்களுக்கு ஒரு தகவல் கொடுப்பேன் தயவு செஞ்சு பாத்துங்க பணத்தை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் தைட்டுங்களா இப்படி இப்படி நினைக்கிற நிறைய என்ஆர்ஐ பையன் பொண்ணுக்கு இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் இதை சொன்னீங்கன்னா பிரீமியர் ப்ராடக்ட் பக்கா ப்ராடக்ட் அப்பா அம்மாவுக்கே சொல்ல வேணான்னு நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க தெரியுங்களா ஏன் நான் சார் எங்க அப்பா விரும்ப
இதுதான் சூப்பர் நீங்க கொட்டேஷன் போடுங்க நான் கிளாஸ் முடிஞ்சுன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு ஸ்டார்கள் தஷூர் ப்ராடக்டை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா செம்ம பெனிஃபிட் இருக்குது பிரீமியம் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற ப்ராடக்டை விட கம்மியா இருக்கு நம்ம ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்லயே சில ப்ராடக்ட் இருக்குது அதை விடவே பிரீமியம் கம்மியா இருக்கு ஆனா நிறைய பெனிஃபிட் கொடுத்துருக்கான் நான் அந்த பெனிஃபிட் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ லேட்டஸ்டா வந்திருக்கிறது உமன் கேர் பிரீமியர் அஷ்யூர் அஷ்யூர் எல்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவர் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார்னா மறுபடியும் நான் சொல்றேன் இந்த ப்ராடக்டை பத்தி சொல்லி அவர் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார்னா அவருக்கு காது ரெண்டும் கேட்கலன்னு அர்த்தம் மறுபடியும் சொல்றேன் ஸ்டார் அஷ்யூர் ப்ராடக்ட் நான் ஃபேம்லெட் அனுப்பி சொல்றேன் நான் முடிஞ்சொன்னேன் அல்லது நாளைக்கு போன் பேசுங்க பேசலாம் நம்ம பசங்களை பேச சொல்றேன் ப்ராடக்ட் இப்பவே சொல்லிடுறேன் நாளைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்த ப்ராடக்ட பத்தி நம்ம ட்ரெயினர் ஸ்டார் ஹெல்த் இருந்து அபிஷியல் ட்ரெய்லர் ட்ரெயினர் ஒருத்தர் ஒன் ஹவர் சொல்ல போறார் இந்த ஸ்டார் அஷுரன்ஸ் பத்தி மட்டுமே சூப்பரா இருக்கும் நாளைக்கு வாங்க நாமளும் அதை மறுபடியும் தனியா பேசலாம் சரி அப்ப லேட்டஸ்டா வந்த ப்ராடக்ட் இந்த மூணு சரி இப்போ ஒரு 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 ரீகேப் சார் என்னென்ன வெள்ளாம் தான் சார் ப்ராடக்ட் இருக்கு புதுசா வந்தவங்களுக்காக ஆரோக்கிய சஞ்சீவினி இருக்குது ரூரல் கேர்னு ஒரு பிளான் இருக்கு இது என்னன்னு சொல்ற ஆரோக்கிய சஞ்சீவினி பேர் ரூரல் கேர் எஃப்ஹெச்ஓ ஃபேமிலி ஹெல்த் ஆப்டிபான்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது யங்ஸ்டர்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது காம்பரகன் சீவன் ஒன்று இருக்குது இப்ப சொன்ன அஷ்யூர் உமன் கேர் பிரீமியர் பொதுவா இதுதான் நம்ம அதிகமா விற்கிறோம் இதுதான் பேசுவோம் மேல ஆரோக்கிய சஞ்சீவினி ரூரல் கேர் ரெண்டு ஃபேமிலி ஹெல்த் ஆப்டிமா யங்ஸ்டர் இதெல்லாம் யாருக்கு என்னங்கிறத பாக்குறது தான் இன்னைக்கு பயிற்சி வகுப்பு அதனால குழப்பிக்காதீங்க இதுல எல்லா ப்ராடக்டும் இருக்கு சார் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த எல்லா ப்ராடக்டும் இருக்குதுன்னு சொன்னது எப்படி காமிக்குது தெரியுமா சார் பாருங்க இந்த படத்துல இந்த கார் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த கார் வேணும் சார் அப்படின்னு கேட்டா எப்பேற்பட்ட குழப்பமா இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கு நான் போன ஸ்லைட்ல காமிச்சது இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்குது சார் அப்படின்னு நாம அப்படி சொல்லல இப்படி கார் இருந்தாலும் முதல்ல காரை எப்படி செலக்ட் பண்றது இனித்தான் நான் நிறைய பேர்த்த மைக்க ஆன் பண்ண போறேன் நிறைய பேச போறோம் கார் எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் எல்லாம் அப்புறம் பாக்கலாம் சார் முதல்ல ஒரு கார் வாங்குறோம் நம்ம எல்லாரும் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க ஒரு நல்ல கார் எப்படி வாங்கலாம் எந்த கார் வாங்கலாம்னு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பாலிசி கேட்ட போகலாம் சரிங்களா ஓகே இப்படி காரை கூட்டமா காமிச்சா முடிவு பண்ண முடியாது சார் நான் என்ன பண்ணலாம்னா காரை முதல்ல பிரிக்கிறான் அவனே பிரிச்சு வச்சிருக்கான் கம்பெனிகளே பிரிச்சு வச்சிருக்கு நாமளும் கார் கம்பெனிகள் எப்படி காரை வகைப்படுத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷோரூம் முதல் கொண்டு வாங்குறோம் முதல் கொண்டு லோன் வாங்குறோம் முதல் கொண்டு இந்த மூணு செக்மெண்ட் அப்படிம்போம் பிரிப்புங்கிறோம் மூணு செக்மெண்ட் கார் இருக்கு கார்ல டீல் பண்ற உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் கார் லோயர் என்று கார் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்ன திஸ் இஸ் சார் இது என்ன கார் சார் யாராவது சொல்ல முடியுமா அன்மியூட் பண்ணிட்டு லோயர் அண்ட் கார் இந்த படத்தில் இருக்கிறது என்ன அல்லது இதே மாதிரியே வேற ஏதாவது ஒரு மாடல் சொல்லுங்களேன் லோயர் அண்ட் கார் என்ன ரெடிகோ கரெக்டா ரெடிகோ சரி இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன மாடல் கார் வேற ஏதாவது ஒரு மூணு லட்ச ரூபா மூன்று லட்ச ரூபா கூட இருக்கிற கார்கள் வேற சொல்ல முடியுமா அடுத்தது <laughs> 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 மிட் ரேஞ்ச் கார் பாங்க அப்படின்னா சார் லோயர் ரேஞ்சுக்கு வேண்டாம் நான் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் மேல போலாம் சார் அப்படின்னா மிட் ரேஞ்ச் கார் என்ன கிட்டத்தட்ட நான் போட்டிருக்கிற படத்துல காமிக்கிறது இது என்ன ஸ்விப்ட் டிசையர் ஒரு மீன் ஒரு ஒரு பட்ஜெட் மேல ஒரு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா டச் பண்ணலாம் அப்ப பத்து லட்ச ரூபா பட்ஜெட்ல வேற ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு மாடல் சொல்லுங்களேன் பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு வரைக்குமே போலாம் அல்லது பத்துல இருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் மீடியம் ரக கார் முதல்ல எல்லாம் பத்துக்கு கீழ் இருக்கிறதால மீடியம் கார்னு சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க இப்ப எல்லாம் பத்து டு பதினஞ்சு போறது தான் மீடியம் ரக கார்னு சொல்றாங்க வேற என்ன கியா செல்டாஸ் வேற என்ன தலைவர் டாட்டாவில் என்ன இருக்கு அப்புறம் 
கோண்டால் அமேஸ் கோண்டால் கோண்டால் அமேஸ் ஆல்சோ சிட்டி ஆல்சோ லோயர் எண்ட் மாடல்ல தான் மிட் ரேஞ்ச் கார்னு தான் சொல்றா அத எல்லாம் இப்ப ஹை எண்ட் கார்னு எல்லாம் யாரும் சொல்றது இல்ல ஏனா அத அத காலி பண்ற மாதிரி கார்கள் நிறைய வந்திருச்சு சோ அதனால அமேஸ் அமேஸ் ஆல்சோ ஜாஸ் இதெல்லாமே மீடியம் ரேஞ்ச் கார்கள் டாட்டாவில் நிறைய இருக்கு டயட்டோ என்ன சொல்றா போர்ட் பிகோ எஸ் எஸ் அதெல்லாமே வந்து மீடியம் ரேஞ்ச் கார் மிட் ரேஞ்ச் கார் சரி அடுத்தது ஹை எண்ட் கார் பாதி கார் நம்ம பார்த்ததே இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சது ஆடி வால்ஸ் பேகன் இருக்கு மாடலோட இனோவா கூட இப்ப எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் மிட் மாடல் மிட் ரேஞ்ச் எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் கார ஹை எண்ட் சொல்ற போது முப்பது லட்ச ரூபாய் கார் நம்ம மீடியம் ரகம் தான் இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு முதல்ல ஒரு காலத்துல அதெல்லாம் ஹை எண்ட் கார்ல இருந்தது இப்ப ஹை எண்ட் கார் இல்ல ஹை எண்ட் கார்னா எழுபத்தஞ்சு லட்சம் எண்பது லட்சம் ஆடி கியூ செவன் எயிட்டி அல்மோஸ்ட் எயிட் டூ லேக்ஸ் இப்போ எக்ஸோரம் பிரைஸ் என்ன தலைவர ஆடி என்னது ஜாகுவார் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் குரோர் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் எண்பது லட்சம் தொண்ணூறு லட்சம் போறதெல்லாம் ஹை எண்ட் மாடல் இப்ப அப்படிதான் வச்சுக்கலாம் முதல்ல நாப்பத்தஞ்சு லட்சமே ஹை எண்ட் கார் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்ப அதெல்லாம் சொல்றது இல்ல ஏன்னா வாங்குறவங்களை எண்ணிக்க அதிகமாக அதிகமாக இந்த கிளாசிபிகேஷன் மாறு சரி மை கொஸ்டின் நிறைய எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்லுங்க ஏன் மூணு லட்ச ரூபாயில இருந்து மூணு கோடி ரூபா கரைக்கும் கார் இருக்குது எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம்ல ஏன் மூணு லட்ச ரூபாயில இருந்து மூணு கோடி ரூபா வரைக்கும் கார் டிஃபரெண்டா இருக்கு சொல்லுங்க சாமி பன் சார் அதனாலது <laughs> 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 வாங்குறதுக்கு வேற வேற ஆள் வர்றாங்க பட்ஜெட் அல்லது தகுதி பேயிங் கெப்பாசிட்டி வேற மாதிரி இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கு வேற வேற ஏன் மாடல் மாடல் இப்படி மாறுது அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட் பாக்குறாங்க கம்ஃபர்ட் வசதி வாய்ப்பு சொகுசு பாக்குறான் வெவ்வேற மால் வெவ்வேற பாக்குறான் அப்ப கார் வேற மாற வர வேண்டியது இருக்கு ஃபேமிலி சைஸ் சார் ஏழு பேர் இருக்கான் ஃபேமிலி ஜாயின் ஃபேமிலியா இருக்கான் ரெண்டே பேர் இருக்கான் இது வாழ்க்கை முறை மாறுறதுனாலையும் வெவ்வேறு மாடல் கார்களை கார் கம்பெனி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது சரிங்களா அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் சார் ஒவ்வொருத்தரும் வெவ்வேறு மாதிரி விருப்படுறாங்க சார் ஒவ்வொருத்தரும் வெவ்வேறு தேவையில் கேட்குறாங்க சார் ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறமான லக்ஸுரி கேட்குறான் கம்ஃபர்ட் கேட்குறா சார் பணம் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கு சிலரெல்லாம் நல்ல கார்னே தெரிஞ்சாங்க கூட விலகை மீனை வாங்க மாட்டான் நாலு லட்சமா டென் லேக்கா இன்னைக்கு காலையில் நாங்கள் ஒரு கட்டேஷன் கொடுத்தோம் ஜீப்பில் ஏதோ ஒரு ஒரு வெரைட்டி புதுசாக வந்திருக்கு நாற்பத்தி மூணு லட்சம் என்னமோ சரி நாற்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கு வேற நல்ல வண்டியெல்லாம் இருக்குன்னு அவர் என்னங்கிறாரு இளங்கோ அது நிறைய நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க இளங்கோ இந்த மாடல் யார்கிட்டையும் இளங்கோ இல்லைங்கிறாரு ஜென்டில்மேன் நான் சொல்றது புரியுதா அவர் என்ன விருப்படுறாருன்னு பணம் இருக்கிறவங்களோட விருப்பம் வேற மாதிரி இருக்கு அப்போ அவங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ கார் ஏன் மூணு விதமாக இருக்குதுங்கிறதுக்கு நாம நிறைய பேர் சொல்லிட்டோம் சரி இப்போ நான் என்னங்கிறனா நீங்க <laughs> மூணு மாடல் காருக்கும் பேசிக் ஒத்துமை இதுதான் சார் இதுவும் ஃபியூல் தான் அதுலேயும் வீல் இருக்கு நாலு வீல் இருக்கு டயர் இருக்குது டியூப் இருக்கு மேபி டியூப்லெஸ் இருக்கலாம் ஃபியூல் பெட்ரோல் இதுதான் தண்ணியில் ஓடுற மாதிரி வண்டி இல்லை காற்றுல ஓடுற மாதிரி வண்டி இப்போ இல்லை அப்போ இந்த மூணுக்கு ஒற்றுமை இது தான் சரி சார் ஒற்றுமை சொல்றீங்களா வாட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் சார் இங்கே தான் சார் வித்தியாசம் நிறைய பேர்த்துக்கு மாறுது லோயர் அண்ட் காரில் சேஃப்டி இருக்கும் லக்ஸுரி இருக்கும் அதாவது சேஃப்டி லக்ஸுரிங்கிறது பொதுவான வார்த்தை சரி இப்போ நான் சொல்கிறேன் சேஃப்டின்னா என்ன அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு உதாரணம் சொல்லுங்க லக்ஸுரின்னு என்ன சார் சேஃப்டின்னு என்ன சார் ஃபர்ஸ்ட் காரில் சேஃப்டின்னு என்ன சார் பாதுகாப்பு 
ஏர்பேக் தலைவரேன் இந்த அப்படியே தமிழ் பண்ணி சொல்லக்கூடாது சேஃப்டின்னா பாதுகாப்பு தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்ன கார் டெர்மினாலஜியில் உட்கார்ந்து பேசுற போது காருக்குள்ள சேஃப்டின்னா ஏர்பேக் ஃபர்ஸ்ட் வேற என்ன சேஃப்டி ஹலோ வேற என்ன சேஃப்டி நான் இன்னொன்று சொல்றேன் பாருங்க இபிடி எலக்ட்ரானிக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்துருச்சு இன்னொன்று அதுக்கு முன்னால வந்துச்சு என்னது சார் நாலு வீலையும் ஈக்குவலா கண்ட்ரோல் பண்ண வண்டி வாபுலாகாம போகும் எல்லா வண்டியிலும் வந்துருச்சு என்னது சிஸ்டம் ஒரு <laughs> ஸ்டேரிங்கில் வைப்ரேட் ஆகும் லைட்டாக அப்படின்னு என்ன பின்னால் வண்டி வந்துருக்குது ரைட் தண்ணில் உள்ளே வர்றேன் சொல்லும் இன்னைக்கு அது மாதிரிலாம் வந்துச்சு அதே மாதிரி ஆட்டோ ரொட்டேஷன் சென்சார் வண்டி உருளுதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு உங்களை வண்டி உள்ள பாதுகாக்கும் அடிச்சு வண்டி ஏதாவது சுத்துனா அப்படி வரும் நிறைய ரொட்டேட்டிங் வீலில் டயரிங் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் எல்லாம் ரொம்பவே வந்துருச்சு வீலில் என்ன மாறிட்டுன்னா ஓடிட்டு இருக்கிற வீலோட ப்ரெஷரை காமிக்கிறக்கெல்லாம் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு ஸோ திஸ் இஸ் அ சேஃப்டி என்னோட ஹை எண்டு சரி லக்ஸுரி லக்ஸுரின்னு என்ன தலைவர் சொல்லுங்களேன் சீட்டிங் அப்போல் சரி என்டர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் இன்ஃபோ சிஸ்டம் நிறைய வந்துருச்சு அதெல்லாம் வண்டி சஸ்பென்ஷன் எல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேர் நாம் நினைக்கிறோம் அதே தானே நோ சில வண்டியில எல்லாம் உக்காந்துன்னா வண்டி போகுதா நிக்குதானே தெரியாது அந்த அளவுக்கு சஸ்பென்ஸ் சூப்பரா இருக்கும் அதுதான் அந்த லக்ஸுரிங்கிறது அப்போ லோயர் அண்ட் கார்லயும் சக்ஸுரியில சேஃப்டி இருக்கும் லக்ஸுரியும் இருக்கும் மலையில் நிலையும் போகலாம் சார் ஆல்டோ கார் வாங்கினா மழை தண்ணி உள்ள வராது வெயில் அடிக்காது டெஃபினட்டா ஏசி ஒர்க் ஆகும் சேஃப்டியும் இருக்கும் சார் பிரேக் எல்லாம் இருக்கும் பிரேக்குங்கிறது ஒரு சேஃப்டி தானே சரி அப்போ இந்த கார்ல என்ன சார் இருக்கும் சேஃப்டி பிளஸ் இருக்கும் இதுதான் சேஃப்டியும் இருக்கும் ஆல்டோவில் இருக்கிற மாதிரியே எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் லோயர் அண்டுக்கும் ஹை மிட் ரேஞ்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் அதுலேயும் சேஃப்டி இருக்கும் இதில் அந்த சேஃப்டி கூட ப்ளஸ் இருக்கும் ஒரு ஏர்பேக்னா இங்கே ரெண்டு ஏர்பேக் இருக்கும் மூணு ஏர்பேக் இருக்கும் ரைட்டுங்களா அங்கே எலக்ட்ரானிக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம்னா இங்கே வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கும் ஃபோர் வீல் அப்ளை பண்ணுவோம் நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்கும் லக்ஸுரியும் அப்படி தான் ப்ளஸ் இருக்கும் சரி சார் கை அண்டு காரில் சார் லோ எண்டு காரில் இருக்கிற சேஃப்டி இருக்கும் மிட் ரேஞ்சில் இருக்கிற சேஃப்டி ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் இன்னொரு ப்ளஸ் அப்போ என்ன ஆகும் எட்டு ஏர்பேக் இருக்கும் தலைக்கும் ஒரு சைடில் வரும் கை அண்டு மாடல் என்ன எட்டு ஏர்பேக் பதினாறு ஏர்பேக் இருக்கிற வண்டியெல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ அதில் நிறைய அதாவது பக்கத்து அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ட்ராக்கிங் இருக்கிற வண்டிகள்லாம் இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட என்ஜின் சிஸ்டம் அவனோட ஷோரூமில் மானிட்டர் ஆகிற மாதிரியெல்லாம் வந்துருச்சு இன்னைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைன்னா அங்கே இருந்துட்டே சொல்கிறவங்களாம் இருக்கான் ஆட்டோ டிரைவிங் மோடு ஆட்டோ இது வந்துருச்சு இல்லைங்களா கியர் ஆட்டோ கியர் எல்லாம் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் அப்போ சேஃப்டி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லக்ஸுரி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா லோயர் அண்டு மாடலில் ஒரு வசதி இருக்கும் மிட் ரேஞ்ச் மாடலில் லோயர் அண்டு கூட இன்னும் ப்ளஸ் இருக்கும் ஐ அண்டு காரில் இந்த ரெண்டு கோடையும் ப்ளஸ் இருக்கும் தலைவரே நீங்க நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகி என்னடா கார் பத்தி ரொம்ப போயிட்டு இருக்கு இதுன்னா டூ வீலர் இன்சூரன்ஸ் போர் வீலர் இன்சூரன்ஸ் கிளாஸா இல்லை நான் உங்களுக்கு ஒரு நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட மெத்தட்ல கொண்டு வர்றேன் லோயர் அண்டில் ஒரு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னா மிட் ரேஞ்ச் பெனிஃபிட்ல அதை விட்டு போட்டு வரல அதையும் வச்சிருக்கிறான் ப்ளஸ் வச்சிருக்கான் ஹை அண்ட் மாடல்ல லோயர் அண்ட் பெனிஃபிட்டும் இருக்கும் ஹையர் அண்ட் மிட் ரேஞ்ச் மாடலுக்கு உண்டான பெனிஃபிட்டும் இருக்கும் இன்னொரு பெனிஃபிட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பான் அப்போ மூணு பெனிஃபிட் This is a car different. Sorry, I'm going to go to the point. Insurance policy, Star Health Insurance policy, same methodology is applied. You are now two names. The policy is three types of policy. Sir. Car is the same. It's the same as the car. So, I'm going to say, The policy is the same as the car. You are saying the same as the car. சார் நிறைய பேர் நிறைய 
வசதி புதுசு புதுசாக கேட்குறான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கேட்குறான் ரசனை வேற மாதிரி இருக்குது கம்ஃபர்ட் வேற மாதிரி இருக்கு பண வரவு செலவு பண வசதி வேற மாதிரி இருக்கு அப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணுது சார் ஒன்றுமே இல்லாமல் வரைய இருந்தாங்க ஆல்டோ கார் நான் வச்சிருக்கிற அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் காசு இல்லையா வச்சுக்கோ இல்லை சார் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல சார் காசு கட்டுவேன் சார் ரொம்ப நான் தான் சார் கட்ட முடியும் இந்தாங்க வாங்க டிசையர் வச்சிருக்கேன் ஸ்விஃப்ட் டிசையர் நார்மல் ரேஞ்ச் கியா இருக்கு செல்டாஸ் இருக்கு வாங்கி சார் ஏன்னா இன்னொருத்தர் பேர் சார் யாருமே வச்சிருக்காத காராக இருக்கணும் எந்த ரூல்ஸும் இருக்கக்கூடாது வண்டி ஏறு அப்படியே தேர் மாதிரி போகணும் சார் நோ பக்காவாக இருக்கணும் வண்டி உள்ளே இருந்து அந்த கால் நீட்டி படுத்துக்கணும் சார் அவ்வளவு கம்ஃபர்ட் பண்ணு ஸ்பேஸ் சார் ரயிலே வந்து மேலே இருந்தாலும் என்ற கார் கொண்டாக சார் இருக்கு சார் வாங்க என்ன வண்டி இது இருக்குது ஜாக்குவார் இருக்கு ஆடி இருக்கு பிஎம்டபிள்யூ இருக்கு பென்ஸ் இருக்கு போனா சார் ஒன்னே கால் கோடி சார் நோ ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் அதே மெத்தடு தான் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிலையும் ஏன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆசை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டு ஆளுகளோட எண்ணிக்கை இதையெல்லாம் கன்வீனியன்ட் சொகுசு இதையெல்லாம் வச்சு மூணு டைப்பாக பிரிச்சுக்கிறான் நம்ம மூணு டைப் நம்ம கார் விற்கிற மாதிரி தான் இன்சூரன்ஸ் விற்கிறதுக்கு போகும்போது அப்படியே கார் விற்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு போங்க அவர் என்ன ஃபேமிலி அவருக்கு எந்த கார் கொடுக்கலாம் இந்த கார் கொடுத்தா அவருக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதான் அந்த கார் வாங்குற அளவுக்கு அவர்கிட்ட காசு இருக்கா இல்லையா திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் டெக்னாலஜி டு செல்ல பாலிசி சரி இப்ப நான் வரம் பாருங்க லோயர் அண்ட் ப்ராடக்ட் லோயர் அண்ட் ப்ராடக்ட் சார் ஆல்டோ மாதிரி இருக்கிறது நம்ம கிட்ட எதாவது இருக்கா சார் நாலு வீல் இருக்கும் சார் மலையில் நிலை மாட்டேங்க சார் வெயில் அடிக்காது சார் நோ ப்ராப்ளம் பட் ரொம்ப ஓவரமாக இந்த எலக்ட்ரானிக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் எட்டு ஏர் பேக்கு அப்படியே ரொட்டேஷன் லாக்கிங் சிஸ்டம் அதெல்லாம் இருக்காது சார் அப்புறம் என்ன சார் ப்ராடக்ட் சார் ஆரோக்கிய சஞ்சீவனி ஆரோ ஏ ஜேன்னு போட்டேன் ஏ ஆரோக்கிய சஞ்சீவினின்னு நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது நோட் பண்றதாலும் பண்ணிக்கங்க ஐ வில் ஷேர் திஸ் வீடியோ நீங்க தாராளமா போட்டு பாத்துக்கலாம் ஆரோக்கிய சஞ்சீவினின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது ரூரல் கேர்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டும் ஆல்டோ காரு நல்லா நியமிச்சுங்க நம்ம அடுத்தடுத்து கிளாஸ்ல பாக்கல இல்லைன்னு நீங்க மேனுவல் நான் அனுப்பிச்சுறேன் படிச்சு பாருங்க ஆல்டோ கார் மனசுல வச்சுட்டு இந்த ரெண்டையும் படிங்க ஓ இதுதான் விஷயமா தமிழ் பேம்ப்ளெட் இருக்கு ஐ வில் ஷேர் எல்லா குரூப்லையும் ஷேர் பண்றேன் முடிஞ்சா இண்டிவிஜுவலா எல்லா ஒருத்தரும் சார் ஓரளவுக்கு ஏர் பேக்கே இல்லைன்னு சொன்னால் எனக்கு என்னவோ கஷ்டமாக இருக்குது சார் ஃப்ரண்ட்டும் ரேர் மாவது இருக்கு சார் டிரைவருக்கும் ஃப்ரண்ட் சீட் இருக்குமாவது ஏர் பேக் இருக்கணும் சார் சார் எலக்ட்ரானிக் பிரேக்கிங் சிஸ்டத்தினோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக் லெவலாவது வேணும் சார் சார் இம்மோபலைசர் அதாவது போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டெல்லாம் திறக்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேஷன் சென்ட்ரலைஸ்டு லாக்கிங் இங்கிருந்து பட்டன் ஓப்பன் பண்ணுவான் ஸோ அட்லீஸ்ட்டு அது மாதிரியாவது வேணும் சார் அலாய் வீல் இருக்கிறது பெட்டர் சார் கொஞ்சம் நல்லா லென்த் வண்டி பூட் ஸ்பேஸ் அதாவது டிக்கி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 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 கொஞ்சம் கொண்டு போகிற மாதிரியாவது இருக்கணும் சார் இப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் எஃப்ஹெச் ஒன் யங் ஸ்டார் ஆல்டோ ரேஞ்சுக்கு கீழே போக வேண்டாம் ஆல்டோவில் இருக்கிற அனைத்து வசதியும் இங்கே இருக்கும் அதைத்தான் ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் லோயர் அண்டு மாடலில் ஆரோக்கிய சஞ்சீவனின்னு ரூரல் இருக்கிறத எல்லாமே இங்கே கொண்டு வந்து அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்போம் லோயர் அண்டு மாடலில் இல்லாத எந்த வசதியும் இங்கே இருக்கும் ஆனால் அது அதெல்லாம் எதுவுமே இங்கே இருக்காது சார்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சார் அங்கேயும் இருக்கும் அதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அப்போ என்ன மிட் ரேஞ்ச் ப்ராடக்ட் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது ஃபேமிலி ஹெல்த் ஆப்டிமா அண்டு யங்ஸ்டர் இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் படிக்கிற போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அல்லது உங்களுக்கு ஃபேம்பிள்ஸ் அனுப்புகிறேன் சார் ஹை எண்டு கார் என்ன சார் இருக்குது ஆடி கார் நம்ம கிட்ட என்ன சார் இருக்குது இருக்குது ஆடி கார் தான் ரொம்ப விற்கிறோம் இப்போது ஏன் பணக்கார அதிகமாகிட்டு இருக்கேன் சார் ஏன் கொரோனா வந்து அந்த அளவுக்கு பண்ணி விட்டு போயிடுச்சு சார் சார் எனக்கு எங்கே போனாலும் பக்காவாக இருக்கணும் பத்து லட்சம் போகணும் வயசு பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாங்க அப்பா அம்மாவுக்கெல்லாம் வயசு அதிகமாகிருச்சு பிரீமியத்தை பற்றி கவலைப்படாதீங்க சார் இதெல்லாம் என்ன ஆகும் இப்போது ஆடி கார் வாங்குறவங்க பிஎம்டபிள்யூ வாங்குறவங்க பென்ஸ் கார் வாங்குறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டு இருக்கு அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன் மூணு ப்ராடக்டில் ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஹை எண்டு ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான்னா சார் மக்கள் இருக்காங்க
ஏன் அவங்க பயக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப ஹையன் ராடி கார் வாங்குறவங்க அதிகமாயிட்டாங்க அப்ப என்ன ஆகும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆடி கார் காம்பரகன்சி உமன் கேர் அஷூர் பிரீமியர் நான் ஏன் இது ஆடி கார் ஏன் அது மிட் ரேஞ்ச் கார் ஏன் இந்த ப்ராடக்ட லோயர் என்றா சொல்றேன்னு அடுத்தது நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் சார் இப்போ இதே மாதிரி இங்கேயும் வந்துடலாம் சார் மூணு ப்ராடக்ட்ல என்ன சிமிலர் நான் காமிக்கிறதுக்கு முன்னால் நீங்க சொல்லுங்க மூணு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்லயும் எதெல்லாம் ஒற்றுமை சொல்ல முடியுமா பழைய பழைய நிறைய நண்பர்கள் நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்க இருக்கீங்க நீங்க சொல்லலாம் இந்த ஏழு ப்ராடக்ட் மூணா பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த மூணுலையும் சார் கண்டிப்பா இது இருக்குது சார் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கு நினைச்சதெல்லாம் சொல்லலாம் தலைவரை எல்லாம் இருக்கிறீங்களா ஸ்கிரீன் வேற நான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இருக்காங்க பிளீஸ் இந்த மூணு இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்லயும் எதெல்லாம் ஒற்றுமை சார் இதுலயும் இது இருக்கும் சார் இதுவும் இருக்கு சார் இது இருக்கு சார் என்ன இருக்கு வரும் <laughs> இவ்வளவு இவ்வளவு ப்ரொசீஜர் தான் வரும் இன்னொன்று அதிக ப்ரொசீஜர் வரும் இன்னொன்று ஆல் டே கேர் ப்ரொசீஜர்னு கவர் ஆகும் நான் அது உங்களுக்கு சொல்றேன் லிஸ்ட் வச்சிருக்கான் சிலதெல்லாம் சரி கேஷ்லெஸ் எல்லா முக்கமும் எடுத்துக்கலாம் சார் சார் இது இந்த பாலிசி எல்லாம் வச்சுக்கிறவங்களுக்கு கேஷ்லெஸ் கிடையாது அப்படியெல்லாம் சொல்றதுல எல்லா முக்கும் உண்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபியூல் பெட்ரோல் டீசல் தான் சார் மூணு காரும் ஓடும் சார் மூணு காருமே பேசிக்கா அம்யூனிட்டிஸ் இருக்கும் மலையில் நலைய வேண்டியது இல்லை வெயிலில் கவர் ஆக வேண்டியது இல்லை வீல் நாளுக்கும் வீல் இருக்கும் சார் நாளும் ரவுண்டாக தான் சார் அதே மாதிரி தான் ஹாஸ்பிட்டல் கவர் ஆகும் டே கேர் கவர் ஆக ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் நெட்ஒர்க் ஹாஸ்பிட்டலில் கவர் பண்ணிக்கலாம் கேஷ்லெஸ் வாங்கிக்கலாம் ஐடி கார்டு கொடுத்துருவோம் எல்லாம் உண்டு எல்லாமுக்கும் ஆறு மாதம் மூணு மாதங்கிற ஆப்ஷன் உண்டு இயர்லி ஆப்ஷன் உண்டு எல்லாமும் சேம் அப்போ என்ன இருக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்சிஸ் ஃபர்ஸ்ட் சேம் சார் கஸ்டமர் கிட்ட எப்பவுமே ப்ராடக்ட் சொல்ற போது கன்ஃபியூஸ் எங்கே வாங்க தெரியுங்களா சார் அதில் வராதா சார் மூணுமே ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்சிஸ் கவர் ஆகும் கார் மாதிரி தான் சார் சொல்லியே சொல்லலாம் சார் ஆல்டோ கார் இருக்குது ஆடி கார் இருக்குது ரெண்டுமே கார் தாங்க அதில் மாற்றம் இல்லை வேற மாதிரி வசதிகள் தான் சார் மாறும் ரெண்டுலேயுமே மலையில் நிலையாக போயிடலாம் ரெண்டுலேயுமே வெயில் நிலையாக போயிடலாம் ரெண்டுமே ஏறி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுவே போகும் அப்போது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்லேயும் மூணு பாலிசிலையும் ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்சிஸ் இஸ் சேம் இது கவர் ஆகும் கேஷ்லெஸ் இஸ் சேம் கார்டு கொடுப்பாங்க இதெல்லாமே சேம் அப்போ கஸ்டமரை பயப்படுத்தாம சொல்லணும் நிறைய பாலிசி சொல்ல சொல்ல ஐயோ இதுல வராம நாம ஏதாவது தெரியாத தப்பா போய் வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்குது இதுல எதுவுமே வராதாமா அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை முதல்ல நீங்க தெளிவாக்கிங்க எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ப்ராடக்ட்லயும் எல்லா செலவுகளும் ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்சிஸ் கவர் ஆகும் சார் என்னப்பா டிஃப்ரெண்ட் இங்க தான் சார் இருக்கு பக்கம் பக்கமா எழுதலாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு காசு அதிகமா கொடுக்கறவன் கண்டிப்பா வாட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட்னு கேட்பான் வாட் இஸ் அ சிமிலர்னு நீங்க பெருசா அலட்டிக்காதீங்க என்ன சார் ஆல்டோவுக்கும் ரோல்ஸ் ராய்ஸுக்கும் அல்லது ஆடி கியூ செவனுக்கும் ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கணும்ல மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் எண்பத்தி மூணு லட்சம் சார் எண்ணி கொடுப்பிருக்கிறவ கேட்பானா கேட்க மாட்டானா யாரத்தோட சொல்லுங்க எஸ் நோ சார் கண்டிப்பா கேட்பாங்க கண்டிப்பா கேட்பார் அப்போ நாம அவருக்கு டிஃபரன்ஸ் சொல்லணும் சார் இது மூணே முக்கால் லட்சத்துக்கு இதுதான் எண்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கு இதுதான் வித்தியாசம் சார் ரூரல் கேரு மூவாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா தான் ப்ராடக்ட் நாலு பேருத்துக்கு பண்ணாவே அவ்வளோதான் மூவாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா நாலாயிரத்தோட முடிஞ்சு போ ஒரு ஃபேமிலிக்கே பண்ணிடலாம் அது முப்பதாயிரத்துக்கு இருக்கு என்ன சார் மூவாயிரத்தி எட்நூறுன்னு சொல்றீங்க முப்பதாயிரம் சொல்றீங்க அப்போ மூவாயிரம் ரூபா ப்ராடக்ட்ல எதுவுமே வராதா இல்லை வரும் அதுலேயும் ஹாஸ்பிட்டல் செலவு கொடுப்போம் இதுவும் ஹாஸ்பிட்டல் செலவு தான் சார் கொடுப்போம் அப்புறம் சார் அதை எடுக்கலாம் இல்லம்பா நான் சொல்றேன் இப்ப டிஃப்ரெண்ட் லோயர் அண்ட் பாலிசியில ஃபர்ஸ்ட் ரூம் ரெண்ட் ரீஸ்டோர் பிஇடி அப்படின்னு என்ன சார் ரூரல் பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா லோயர் அண்ட் ப்ராடக்ட்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரூமுக்கு மேல போக முடியாது ஏன்னா என்ன ரூல்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சம் ஷூட் அல்லது ஸ்டாண்டர்ட் ரூமுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் ரூமுக்கு போகணும் ஐநூறு ரூபாய் ரூமுக்கு போகணுங்கிற மாதிரி இருக்கும் சார் இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ரூம் எங்க சார் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வித்தியாசம் இதுதான் ஆல்டோ கார் வெயில் நிலையா போலாம் மலையில் நிலையா போலாம் ஆனா வெயில் அடிச்சுட்டே இருக்குன்னு ரொம்ப தூரம் போனீங
ஸோ திஸ் இஸ் அ ரூம் ரெண்ட்ல எப்படி சொல்லணும் மூணு வெரைட்டிக்கும் சார் இதுல இருக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா உங்களுக்கு மூணு ஸ்லைடையும் போட்டு நான் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்றேன் பிரச்சனை எங்க ஆரம்பிக்கும் அதுலயும் ரூம் ரெண்ட் கவர்டு இதுலயும் ரூம் ரெண்ட் கவர்டு ஹை அண்ட் பாலிசி ரூம் ரெண்ட் கவர் கவரேஜ் வித்தியாசம் இருக்கும் அங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் கொடுப்பான் இங்க ஏழாயிரம் ரூபா கொடுப்பான் இப்ப லேட்டஸ்டா வந்திருக்கிற பாலிசியில் இருபதாயிரம் ரூபா ரூம் வரைக்கும் போய்க்கலாம் அஷூர்லயும் பிரீமியர்லயும் எவ்வளவோ போய்க்கண்டான் ஆக்சுவல் அப்படின்னு என்ன எவ்வளவு இருக்கு அவ்வளவு வாங்கிங்க அப்பளோ அவ்வளவு போறோம் சார் ஷூட்ல தங்கிட்டேன் சார் இருபதாயிரம் ரூபா சார் இந்தா வாங்கிக்கோ ரூம் ரெண்ட்டுக்கு ரூல்ஸே கிடையாது இருபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போயிடலான்ட்டா அஷூர்ல ஏன்னா இப்ப நிறைய கம்பெனிகள் அப்படி வந்துருச்சு இருபதாயிரம் ரூபா கொடுக்கணுங்கிற இவன் ஏழாயிரம் ரூபாய்னா போகமாட்டேங்கிறான் இப்ப தெளிவா சொல்லிட்டான் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் அதெல்லாம் சொல்ல இருபதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் அப் டு அல்லது ஒன் பர்சன் இருபதாயிரம் ரூபா பாலிசியா இருபதாயிரம் ஒன் பர்சன்டேஜ் வாங்கிக்கும் முதல்ல லிமிட் இருந்தது இப்ப லிமிட் எடுத்துட்டாங்க ரூம் ரெண்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாலிசியில நீங்க டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கிறது சார் ரூம் ரெண்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் சார் ஒரு நல்ல ஹை அண்ட் ப்ரொஃபைல் இருக்கிறவரு ஆயிரம் ரூபா ரூம் சார் நீங்க போய் காமன் வார்டில் இருப்பீங்களா சார் காமன் வார்டில் ஒரு லேடி அட்மிட் ஆனாங்கன்னா ஒரே பாத்ரூம் முப்பது பேஷண்ட் வருவாங்க சார் ஏற்கனவே பேஷண்ட் எல்லாரும் காமன் வார்டு பெண் குழந் பெண்கள் குழந்தைகள் அட்மிட் ஆகிற போது காமன் வார்டில் நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லலாம் சிலர் இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா புரியும் ஓ அப்படியா சார் ஆமாம் சார் காமன் பெட்டில் குழந்தைகள்லாம் வச்சு பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சௌகரியங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்கும் குழந்தைக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைவசியாக இருக்கும்னு நினைப்பீங்க உங்கள் பெண்களுக்கு நீங்கள் போய் காமன் பெட்டில் இருக்க போறீங்களா சார் இருக்க முடியாது இருக்கிறாருன்னா அவர் வாங்குறாருன்னா அவர் கொடுத்துடலாம் அவர் நம்ம பெருசாக அவர் குழப்ப வேண்டாம் ரீஸ்டோரேஷன் ரீஸ்டோரேஷன்னா சார் அஞ்சு லட்சம் இருக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போ முதல் ஒரு பாலிசியில் ஒன் டைம் ரீஸ்டோரேஷன் தான் சார் கொடுத்துட்றேன் இன்னொரு பாலிசியில் என்ன சொன்னால் மூணு தடவை ரீஸ்டோரேஷன் தான் இப்போ இந்த ஹை அண்ட் காரில் ப்ரீமியரில் என்ன சொல்லிட்டு வந்துடுறீங்களா அன்லிமிட்டட் டைம் மாசம் மாசம் அஞ்சு லட்சம் காலியாகதா சார் ஆகாது இதெல்லாம் வர்ஸ்ட் கேஸ் அப்படி வந்தால் அன்லிமிட்டட் ரீஸ்டோரேஷன் தான் எத்தனை தடவை முடியுது அப்போ போட்டார் இவருக்கு முடிஞ்சிருச்சா இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு லட்சம் கொடுத்து இன்னொரு அஞ்சு லட்சம் ஸோ நான் இதை இன் டீட்டெயிலில் சொல்கிறேன் ரீஸ்டோரேஷன் பிஇடி நிறைய இப்போ தான் காம்படிஷன் வருது இதே கதா மொபைல் ஃபோன் கதா ஃபோன் வந்தபோது மூணே கால் ரூபா இன்கம்மிங்க்கு வாங்கினா அப்புறம் இன்கம்மிங் காசு இல்லை சார் அவுட் கோயிங் காசுன்னா காம்படிஷன் அதிகமாக அவுட் கோயிங் ஐம்பது காசுன்னா அப்புறம் அன்லிமிட்டட்னா இப்போ ஃப்ரீங்கிறா என்ன கணக்குனே அது இல்லை எல்லாம் ஃப்ரீ எவ்வளோ போய் தட் இஸ் அ காம்படிஷன் டிஇடி ஏற்கனவே ஒரு வியாதி இருக்குதுன்னா அது கவர் ஆகிறதுக்கு முதல்ல நாலு வருஷம் சொன்னான் அப்புறம் அப்படி இப்படியும் போட்டு மூணு வருஷத்துக்கு வந்தானுங்க இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்தாச்சு சில ப்ராடக்டுகளில் ஒன் இயர் தான் வெயிட்டிங் பீரியடு எது லோயர் அண்ட் மாடலில் நாலு வருஷம் வெயிட் பண்ணணும் உங்களுக்கு பழைய வியாதி இருந்துச்சுன்னா மீடியம் ரேஞ்ச் ப்ராடக்டில் மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ணணும் ஹை அண்ட் கார் வாங்கினீங்கன்னா சார் ஒன் இயர் வெயிட் பண்ணுங்க போதும் அல்லது கொஞ்சம் பைசா எக்ஸ்ட்ரா கட்டுங்க அந்த ஒன் இயர் பண்ணிடுறேன் மூணு வருஷம் இல்லை தெரியுமா காமரகன்சி பீரியல் பாலிசியில் பிபி இருக்கு சுகர் இருக்குன்னா கொஞ்சம் ப்ரீமியம் இந்த வருஷம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டீங்கன்னா ஒன் இயர் கழிச்சு பிபி சுகரும் கவர் ஆயிருக்கு மற்ற பாலிசி பழைய பாலிசியில் நீங்கள் ஆரோக்கிய சஞ்சீவனி எல்லாம் போனீங்கன்னா கம்பல்சரி நாலு வருஷம் வெயிட் பண்ணணும் பழைய வியாதிகளுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வித்தியாசம் சரி அப்போ மீடியம் ரேஞ்ச் ப்ராடக்டில் என்ன இருக்கு சார் ரூம் ரெண்ட்டு ரீஸ்டோரேஷன் பீடி எல்லாமே இருக்கு ஆனால் நல்லா இருக்கு எப்படி இருக்கு அந்த மூணையும் கொடுத்துட்டு என்சிபி கொடுக்குறேன் நோ கிளைம் போனஸ் சார் நீங்கள் அந்த ஆரோக்கிய சஞ்சீவனி பேசிக் பாலிசியில் எல்லாம் கிளைம் பண்ணாலும் கிளைம் பண்ணாட்டி ஒன்றும் இல்லை சார் எப்போ போனே தான் சார் இருக்கும் ஒன்றுமே உயராது இன்க்ரீஸ் ஆகாது சார் இந்த நான் போருங்க எஃப்ஹெச்ஓ பாலிசி இதுலையெல்லாம் இந்த வருஷம் நீங்கள் கிளைம் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா நான் ஒன் லேக் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஃபைவ் லேக் வச்சுருக்கீங்களா ஒன் லேக் இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் என்சிபி சார் மெட்டானிட்டி கவர் பண்ணி தரேன் யங்ஸ்டார் ப்ராடக்டில் நோ ப்ராப்ளம் அதாவது பழைய பாலிய லோயர் அண்ட் மாடல் இருக்கிற மசி எல்லாம் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா என்ன கொடுக்குறேன் நோ கிளைம் போனஸ் கொடுக்குறேன் மெட்டானிட்டி கவர் கொடுக்குறேன் சார் அப்படியா வெரி குட் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னா சார் இன்னொரு காரியம் காமிக்கிறீங்க வாங்க ஆடி கேர் பார்த்துட்டு அப்புறம் அங்கே போகலான்னா ஹை அண்ட் ப்ராடக்ட் என்னது உமன் கேர் அஷ்யூர் ப்ரீமியர்ல எல்லாம் ஆயுஷ் கவர் பண்ணிட்டான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆயுஷ்னா என்ன சார் இ
மீடியம் ரேஞ்ச் பாலிசியில் சார் எழுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் போகலாம் சார் ஹை அண்ட் ப்ராடக்டில் எந்த வயசாக இருந்தாலும் பாலிசி கொடுக்குறேன் கோ பேமெண்ட் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது லோயர் அண்ட் ப்ராடக்டில் கோ பேமெண்ட் இருக்குது சார் நான் கொஞ்சம் வேகமாக போகிறேன் உங்களுக்கு பர்சனலாகவும் கேளுங்க நான் அந்த இதெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்றேன் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிளையண்ட்டை எடுத்துட்டு அவங்கள வச்சா கூட நான் உங்களுக்கு பேசி தர்றேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்னவெல்லாம் போய் பேசணும் ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் ரெண்டு கஸ்டமர் பேசுகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் தென் யூ வில் பி ஏ மாஸ்டர் நான் ஏன் இவ்வளோ ஃப்ளோவாக வர்றேன்னா இருபது வருஷம் கிட்டத்தட்ட என் லைஃப்பில் குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் கஸ்டமர்கிட்ட நேருக்கு நேராக உட்காந்து பேசியிருக்கேன் பன்னெண்டாயிரம் கஸ்டமருக்கு மேலே இருக்கு எனக்கெல்லாம் ஸோ அப்போ நான் என்னோட ஃப்ளோ வேறு உங்கள் ஃப்ளோ வேறு ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் வரும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்க ஹை அண்ட் ப்ராடக்டில் லோயர் அண்ட் ப்ராடக்டில் இருக்கிற பெனிஃபிட்டையும் கொடுத்துருவான் மிட் ரேஞ்சில் இருக்கிறதையும் கொடுத்துருவான் அதை விட இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறையா ப்ரீமியம் வாங்குவாங்க அப்போ ஒன்ஸ் அகைன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப கீழ் இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கு மீடியம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட் இருக்கு ஹையர் அண்ட் ப்ராடக்ட்கள் நிறைய இருக்கு முடிந்த அளவுக்கு நிறைய நீங்க பாருங்க பேசிக் மாடல காமிச்சு ஹை அண்ட் மாடல வித்துருவான் கார்கார ஏன் சொல்லுவான் பேசிக் மாடல காமிச்சுட்டு ஒண்ணு இல்ல இல்லைன்ட்டு அங்க போய் பாருங்க சார் இதுல இருக்கு சார் இதுல இருக்கு சார் இது எல்லாம் இதுல இருக்குப்பா மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கு தெரியுங்களா மனுஷனுக்கு நிறைய இருக்கிறத ஆசைப்பட்டான்னா காசு இல்லைனாலும் இஎம்ஐலயாவது லோயர் அண்ட் ப்ராடக்ட் வேணாம் சார் ஹையர் அண்ட் ப்ராடக்ட் போறக்குத்தான் மனுஷன் விருப்பப்படுவா அப்ப நீங்க எப்பவுமே எப்படி டார்கெட் பண்ணோம்னா ஹையர் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்கலான்னா செகண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கிற மிட் ரேஞ்ச் ஆரம்பிச்சு ஹை அண்ட் ப்ராடக்டை பிச் பண்ணணும் இல்லை சார் அவர் அதெல்லாம் சொன்னால் பயந்துக்கு வரு மிட் ரேஞ்ச் ப்ராடக்ட் தான் போவார்னா லோயர் அண்ட் ப்ராடக்டை சொல்லி சார் இன்னொரு ப்ராடக்ட்ல இருக்குது சார் இதில் இவ்வளோ வசதி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வேணாம் சார் நான் அவரே சொல்லிடுவார் ஸோ திஸ் இஸ் அ பிஹைண்ட் தட் டெக்னிக் எப்பவுமே ஒரு ப்ராடக்டை பிச் பண்ணோம்னா அதை விட லோயரில் இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்டை பிச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஹையர் ப்ராடக்டை பிச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் அங்கே வந்துடுவார் எடுத்தோன்னா ஹையர் ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு அது வேணாம் அது வேணாம்னு சொல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதையும் வாங்க மாட்டார் சார் அடுத்தது ஹவு டு செலக்ட் கார் சார் கார் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படியே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பட்ஜெட் நீடு யூசேஜ் ஏஜ் ஏஜ் பொறுத்தும் கார் மாறுவா சார் நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கெல்லாம் வண்டி ஆகாது சார் பிள்ளைங்கெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சார் நான் ஆல்ட்டோ எடுத்துக்கிறேன் சார் இப்படி சொல்கிறவங்க இருப்பாங்க நீடு சார் எனக்கு இது தான் பத்து கிலோமீட்டர் தான் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் யூசேஜ் யூசேஜ் என்ன சார் டெய்லி இரநூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டுவோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வண்டி வேணும் நீங்கள் ஆறு கிலோமீட்டர் வாங்குற கொடுக்குற வண்டி எடுத்து பண்ணோம்னா பெட்ரோல் அடிச்சு நம்ம திவாலாயிருவோம் பட்ஜெட் தான் மெயின் சார் சூப்பர் எனக்கு தெரியும் ஆடி கேரளில் எல்லா வசதியும் இருக்குது பார்த்தேன் ஆனால் ஐம்பது லட்சம் சார் எங்கிட்ட பதினஞ்சு லட்சம் தான் சார் இருக்குது அதிகபட்சம் இன்னொரு இஎம்ஐ கேமை போட்டோம்னா ஒரு இருபது லட்சம் தான் போகலாம் சார் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஜென்டில்மேன் ஹவு டு செலக்ட் பாலிசிக்கும் இதே தான் இருபதுலேருந்து இதையும் மைண்டில் வச்சுங்க இது வந்து திட்ஸ் மை ஃபார்முலா உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஃபார்முலா இருந்தாலும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுங்கள் நான் எப்பவுமே இருபதுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் தான் ஒரு மாதம் சம்பாதிப்பாரானுங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிப்பேன் திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் இந்த கிளாஸோட ஃபைனல் பிச்சுங்க தான் இருக்குது இருபதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா குள்ளதார் சார் அவர் சம்பாதிப்பாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சேர்த்தே அவ்வளோதான் சார் இருக்கும் வாடகையெல்லாம் வருது சார் இவ்வளோ தான் இருப்பாருன்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஆரோக்கிய சஞ்சீவனி எப்போ சோவை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க வாய்ப்பு இருந்தால் செகண்ட் ரேஞ்சுக்கு போகலாம் அப்போ இந்த ப்ராடக்டை சொல்லி இந்த ப்ரீமியம் சொன்னீங்கன்னா மேட்ச் ஆகும் இன்னொன்று ஒரு சைக்காலஜி தெரிஞ்சுக்கங்க எப்பவுமே மொத்த அந்த மாத வருமானத்தில் மேக்சிமம் பேரால் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் பட்ஜெட் இருந்து எடுக்க முடியும் தட் மீன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா நான் மாதம் நானும் என் ஒய்ஃபும் அல்லது எனக்கு வருமானம்னா என்னால் அதிகபட்சமாக பத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் தான் பட்ஜெட்லேருந்து துண்டு போட்டு எடுக்க முடியும் நாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம்னா அவனுக்கு சம்பளமே முப்பதாயிரம் தான் இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் கொட்டேஷன் கொடுக்குறது ஏப்பா அவன் சாப்பிட வேணாம் அந்த மாதமோ அவன் ஆல்ரெடி கமிட்டாக இருப்பானே என்ன பண்ணணும் சார் ஒன்னா பிரிச்சுங்க கோட்டாளி ஒரு நாலாயிரம் ரூபா கட்டுங்க கட்டிடுவார் நாலாயிரம் ரூபாயா இருபத்தையாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினாலும் நாலாயிரம் ரூபா
ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவா தான் சார் வரும் பரவாயில்ல எடுத்துட்டு போகலாம் சார் நெக்ஸ்ட் நம்ம அதிகமாக நினைக்கலாம் சார் நான் சந்தோஷமாக வந்துடுவார் அடுத்த வருஷம் அவர் பழகிக்குவார் அவருக்கு ப்ராடக்ட் அப்டேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் எடுத்தோன்னா அவர்கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறது காம்பரஹென்சிவ் ப்ரீமியர் எல்லாம் போட்டு குழப்பு குழப்பம் குழப்பி ப்ரீமிய அளவு நாற்பதாயிரமா ஒன்றும் பிரச்சனை நீங்கள் பண்ணிக்கலான்ட்டு வருவார் நீங்களும் பயங்கர சந்தோஷப்போட வருவீங்க பத்து வருஷம் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா காசு இருந்தால் தான் சார் பண்ணுவார் அதனால ப்ராடக்ட் எப்பவுமே ஐம்பதாயிரம் ரூபா குள்ளா ஆரோக்கியம் செஞ்சுன்னு எஃப்எஸ்ஓ வரைக்கும் போகலாம் வாய்ப்பு இது வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்ல சார் இருபத்தையாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறவ இருபத்தையாயிரம் ரூபா பிரிமியம் கட்டணும்ல நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து சேமிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா சேஃப்டிக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃபண்டு வச்சிருப்பான் அந்த ஃபண்டுல இருந்து எடுத்து கொடுத்துப்பான் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு அது விதிவிலக்கு நான் அதை என்ன சொன்னேன் இது என்ற மாடூல் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அடுத்தது என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்னொன்னு நான் எப்படி பிரிப்பேன் அப்படின்னா முப்பதுல இருந்து ஒரு லட்சம் ஐம்பதும் இல்லை இருபதும் இல்லை சார் அவர் ஒரு முப்பதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் வரைக்குமே அவங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா காம்பர்ஹென்சிவ் அஷூரன்ஸ் நான் இவங்ககிட்ட என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எஃப்ஹெச்ஓ ஆரம்பிப்பேன் எஃப்ஹெச்ஓ போனோம்னா அவங்க அவர் ரொம்ப திருப்தி ஆகிற மாதிரி வருவார் ஆனால் சேலை க்ளோஸ் பண்ண மாட்டேன் என்ன பண்ணுவோம்னா சார் இன்னொரு ஒன் மோர் ப்ராடக்ட் அஷ்யூர் சார் எஃப்ஹெச்ஓவில் ஆயுஷ் கவர் ஆகாது அஷ்யூரில் கவர் ஆகும் எஃப்ஹெச்ஓவில் ஏதாவது சம அஷ்யூர் காலி ஆயிடுச்சுன்னா மூணு தடவை தான் ரீஸ்டோர் பண்ணுவோம் அஷ்யூரில் அன்லிமிட்டட் ரீஸ்டோரேஷன் சார் எஃப்ஹெச்ஓவில் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஏசி தான் சார் அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி இருந்தால் அப்படி தான் இருந்துக்கணும் வேறு வழி இல்லை அஷ்யூரில் இருபதாயிரம் வரைக்கும் ரூம் போய்க்கலாம் சார் எந்த ரூமும் போய்க்கணும் சார் நிறையா இருக்குது சார் அந்த விண்மீன் ஸோ எஃப்ஹெச்ஓவில் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் லோட் ஆகும் சார் அதாவது கிளைம் இல்லைன்னா அடுத்த வருஷத்துலேருந்து பத்து பதினஞ்சு தான் சார் லோட் ஆகும் அஷ்யூரில் அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு வருஷமும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் சார் நாலு வருஷம் கிளைம் இல்லாமல் வந்தீங்கன்னா உங்கள் பாலிசி டபுள் ஆயிரும் சார் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ப்ரீமியத்தை காமிச்சுன்னு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் வித்தியாசம் இருந்தா இளங்க இதுதான் வித்தியாசமாக இருக்கு அஷ்யூரன்ஸே போய் இல்லைன்ட்டு வரும் ஜென்டில்மேன் இதுதான் அந்த பெனிஃபிட்டை சொல்லி விற்கிறது லோயர் பெனிஃபிட் ஒன்று சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் ஹையர் பெனிஃபிட்டுக்கு வாங்க அப்போ முப்பதாயிரத்துக்கு மேலே ஒரு ஐம்பதாயிரம் எழுபதாயிரம் எல்லாம் வாங்குவாருன்னு தெரிஞ்சா தயவு செஞ்சு அவர்கிட்ட போய் மறுபடியும் குழப்பாம எப்பச்சும் சொல்லுங்க ஆரோக்கிய செஞ்சீவனி சொல்லாதீங்க ஆரோக்கிய செஞ்சீவனி இஸ் அ வெரி பேசிக் பாலிசி அதில் ஒன் லேக் சம்ம ஷூட் டூ லேக் சம்ம ஷூட் எல்லாம் இருக்கு இங்கெல்லாம் மினிமமே ஃபைவ் லேக் தான் கம்பேர்ல காம்பரகன்சிவ்ல அஷ்யூரன்ஸ் இல்லையா ஆரோக்கிய செஞ்சீவனி ஒன்றுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப லோயர் சம்ம ஷூடு சார் ஒன் லேக் போதுங்களாங்க சார் டூ லேக்கே போதுங்கிறாங்க சார் திரும்பி எட்டாயிரம் தான் வேணுங்கிறாங்க சார் நான் மட்டும்தான் அங்கே கொண்டு போகணும் எப்பச்சோ த்ரீ லேக் ஃபைவ் லேக் வரும் திரும்பி கொஞ்சம் கூட வரும் காம்பரஹென்சிவ் அஞ்சு அஷ்யூரன்ஸ் எல்லாம் அஞ்சு லட்சம் தான் கொடுக்கவே முடியும் பாலிசி அப்ப என்ன ஆகுனா ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எல்லாம் வருமானம் இருக்கிறவங்களுக்கு தாராளமா காம்பரஹென்சிவ் அஷ்யூரன்ஸ் சொல்லலாம் சரி அடுத்தது எப்போ எழுபத்தி ஐயாயிரம் ஒன் லேக் எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு அஷ்யூரன் பிரீமியர் தவிர சொல்லாதீங்க வாய்ப்பு இருந்தா காம்பரஹென்சிவையும் சொல்லலாம் எப்பச்சோ ஆரோக்கிய செஞ்சீவனியில தயவு செஞ்சு நான் அறிவாளின்னு நினைச்சிட்டு அங்க போய் எதையாவது சொல்லிடுறது அவரு கேட்பார் சில பேர்ல இன்னைக்கு நெட்லாம் பார்த்துட்டு சார் இந்த ஆரோக்கிய சஞ்சீவனி ப்ராடக்ட் சார் அப்படின்னு சார் வெரி குட் சார் நல்லா செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சார் ஆரோக்கிய சஞ்சீவனிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார் ஆல் கம்பெனிஸ் ஐஆர்டிஏ என்ன பண்ணுச்சுன்னா அவனே ஒரு ப்ராடக்டை போட்டு எல்லா கம்பெனிக்காரங்கிட்டையும் கொடுத்துட்டான் யாராலும் குழப்பக்கூடாது இந்த பாலிசி இதே பேர்ல தான் எல்லாரும் விற்கணுன்ட்டா அதே ரூல்ஸ் தான் விற்கணுன்ட்டா அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் அது ஒன் லேக்ல இருந்து இருக்கு ஒன் லேக் இன்னைக்கு எந்த கம்பெனிலையுமே அவன் வைக்கிற ஒன் லேக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் டூ லேக் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி எல்லாம் இருக்கு சார் ஆரோக்கிய நல்ல பாலிசி தான் சார் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோ பேமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு என்ன ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவாகினா பத்தாயிரம் ரூபா பிடிச்சிக்கோம் நான் மெடிக்கல் ஒரு பத்தாயிரம் போன இருபதாயிரம் ரூபா போயிடும் சார் சார் இதில் ரூம் ரெண்ட் பிரச்சனை ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் சம்ம ஷூட் அஞ்சு லட்ச ரூபா வச்சுருந்தா ஐயாயிரம் ரூபா தான் ரூம் போக முடியும் நர்சிங் சார்ஜ் ப்ளஸ் ரூம் ரெண்ட் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நர்ஸ் ரூம் ரெண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரூம் ரெண்ட் மட்டும் தான் ஹாஸ்பிட்டல் போட்டு கேம்பேன் நர்சிங் சார்ஜ் போட மாட்டான் நர்சிங் சார்ஜ் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா இவ்வளோ சேர்த்து விட்டுருவோம் நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பர்சன்டேஜ் கணக்கு போட்டு